ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇച്ചൂസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേടയാണ് മത്തങ്ങ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേട തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാനൂറ് ഗ്രാം മത്തങ്ങ ഒരു ഇഞ്ച് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടിയിട്ട് വേണം മൊത്തം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് പൊടിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഏലക്ക നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചു എന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് മത്തങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മത്തങ്ങ വേവിച്ച് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒന്നര കപ്പ് മത്തങ്ങ പേസ്റ്റാണ് കിട്ടണത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മത്തങ്ങ ഓൾറെഡി സ്റ്റീം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മത്തങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പാകമായ മൂത്ത മത്തങ്ങ നോക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മധുരവും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പം മത്തങ്ങ ഒന്ന് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പാല് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചേർക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാല് മാറ്റി വെച്ചു എന്നുള്ളൂ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാല് മത്തങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്താലും മതി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തിക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ കട്ട ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ അതൊന്ന് കുറുകി കഴിയുമ്പോൾ ആ കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം ഒന്നും കൂട്ടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് കൈയെടുക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തിളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടിയിട്ട് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുവരുന്നൊരു പരുവായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മത്തങ്ങയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി റിച്ച് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിനായിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അളന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പേടെ നമുക്ക് ഒരാളുകൾ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും